Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру Вампир, с вами Димон. Предлагаю насладиться игрой вместе со мной. Я... Новая игра, настройки, новая игра. А, сюжетный режим, обычный режим, а, сложный режим. Так, самый легкий вариант прохождения Вампир... Вы... Так, давайте обычный режим, стандартный вариант прохождения Вампир. Если вы убиваете... Горожан, ваш персонаж развивается быстрее. Уровень сложности зависит от количества убитых горожан. Воу. Ну давай обычная. Новая игра. Сложность игры в этой игре сложность. М да. 12 снов королеве, что спит под венцом. 8 ночей породили 8 свирепых зверей. Четыре гвоздя лишь подарят грешника вечный покой. Возноситься к небу молитва о том, кто уходит на бой. Возможно, близок час падения города древнего Лондона. Возможно, его жители танцуют перед лицом смерти в последний раз. Толкнувшись со вещим и неведомым, люди начали искать ответы. Верить в приметы в силу звезд в дурные знамения. Слушать священников, которые объясняют то, чему не было объяснения. Разочаровавшиеся в религии люди обращаются к науке. Я наблюдал, как они строят города и создают оружие для своих бесконечных войн. Старые ответы а, забывались. Что есть тьма, как не скрытый свет? Что есть стена, как не порабоченный камень? Что есть стекло, как не истерзанный песок? Что есть песня? Как не боевой клич, что есть ненависть, как не угасшая любовь, что есть жизнь, как не ожидание смерти. Ух. Что же смерть? С тех пор, как яблоко сорвали со священного дерева, дерево смертный удел считается Божьей карой. О ком что не дают человечеству достичь звезд? О, величайшая ошибка! Смерть не зло и не божье воздаяние. Истинная кара — не ощутить ее сладкого поцелуя. Отряси прах с ног своих и возродись вновь. Какое ужасное место. Атмосфера на уровне. О, я чувствую кровь. Пить, хочу пить. Походу тебе конец, подруга. Извини, я хочу пить. А это не жена ли моя? Я знал, что ты жив, по-моему, она говорит. Нет. Ah. 
Он Джонатан, мой милый брат. Что же ты натворил? Мэри! 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 Мэри, нет! Я же доктор! Держись, прошу тебя, держись! Мэри! Мэри, Мэри нет! Нет, нет! Что я наделал? Какой ужас! Какой кошмар! Ты убил ее, тварь! No! Нет, пожалуйста, подождите, я объясню. Я боюсь, ты не объяснишь. Точнее, мы не объясним. Надо бежать, друг. Понеслась. Они тут за мной. Нет, нет, не стреляйте. Френдли, френдли. Какое-то безумие. Надо выбираться отсюда. Про это не надо так кричать. Воу, нифига. Этого не может быть. Это shift. Там. Да. Пожалуйста, не надо. Я ничего вам не сделал. Что происходит? Валим, валим. О, Мэри. Что я наделал? Ф. Черт, куда он пошел? Походу, это будет мой первый бой. Теперь я могу постоять за себя. Не теряй его из виду, типа, прости. Кто ты? Пробил уклонение. Простите. Так, а обыскать его можно? Так, камера не очень приятная. Чтобы выбрать цели. Что тебе? У них явно бил, был пистолет, чувак. Ладно. I... I... Я вам не враг, мне, мне нужна помощь. Сдохни, чертов курапица. Ох, чувак. Пожалуйста, послушайте. Я ничего не понимаю. Заткнись, зверь. Кто вы? Что вообще происходит? О, мать божья, солнце тебя прикончит. О оставь меня. А, повышено определенные элементы в том числе. Солнце, она пожигает меня. Огонь наносит повышенный урон, снижая ваш максимальный уровень. Мне нужно укрытие. Так, ничего, как дьявола там нет, не лежит. Не трогайте меня. Ё-моё. Воу, что ж ты творишь ты гад? Что ж ты делаешь ты? Подлец! Так, валим. Я должен найти укрытие. Есть здесь кто-нибудь? Что это за место? Все подготовлено, чтобы закрыть дверь. Дом выглядит заброшенным. Здесь я буду в безопасности.
Что-то вспомнил или что? Брат, что же ты натворил? Мэри! 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 Мэри, Мэри прости. Я найду тех, кто сделал это с нами. Блин, камера очень неприятно работает. Воу. Она была необычной старушкой. Этот ты заражен пух и прах. Шальца по карману у мерцеца, это... А, мне еще за комнату платить. А вот ему уже нет. Гляди, золотые часы. О, красота. С баграми их дадим барыши. Быть грабльщиком не так уж и плохо. Давай, скидывай его. Короче, это из семьи горбовщиков. Пульса нет, невероятно. Так, ничего взять мы не можем. Так, сенсивити очень большая. Очень, очень. Игровой процесс. А, управление... Спасибо! Ну, блин, ну хрен знает как. Резко клавиш сбросить. А, вот, чувствительные мыши. Давайте на троечку. Блин, ускорение мыши присутствует. Это очень неприятно. Шиллинги, причем очень жестко. А он видит себя в зеркале? 20 снов королеве, что спит под венцом из камней. Да взирает она на нас вечно очами более костей. Возносит, возносится к небу молитва о том, кто уходит на бой. Дорогу свой... А, выбрать дитя, рожденное тьмой. Кто это? Ты говоришь обо мне? Ага. Нет, я так no. много не успел. So so У меня еще столько не сделанных дел. Оу. Так, а патрон-то там нету? Джонни, ему уже не помочь. Надо уходить, скорее. Нет, еще есть время, я спасу его. Враг уже близко, нам приказали эвакуировать госпиталь. Эвакуировать госпиталь. Все. Он будет жить. что теперь? Будем сражаться. Убивать куда проще, чем лечить. А, все-таки там есть что-то. Это оказалось не так просто. Так, пистолет у нас есть. Тап информация. Урон 45. Интересно. У них есть свое качество, смотрите. Старый револьвер. Мачете. Двуручное оружие. Оружие для левой руки. Огнестрельное оружие. Так, ничего не активно. Фу, окровавленный дневник. Нифига он какой здоровый. 
Так, давайте. 15 октября почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работа для меня. Бекки нужны лекарства. 16 октября. Я поговорил с людьми, которые управляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы. Правительство принимает меры предосторожности. В городе новая эпидемия? Крип вернулся? Работы для меня не нашлось. Ночью Бекки немного поспала. Литейная закрытая, а другой работы в районе нет. 19 октября. Я приправился в Лондон с едой и лекарствами. Поезд, поезда не ходят. На дорогу через Темзу и, от, и обратно ушел целый день. Бекки, кажется, стало лучше. Я сварил суп, и она поела. Я нашел лекарства, купил только пару шприцов и немного снотворного на, черном, снотворного на черном рынке. Денег у нас больше нет. Может, завтра пойти в Пембургскую больницу? Она далеко, а я боюсь оставить жену надолго. 19 октября. Через несколько часов после еды Бекки стошнила. Она так и скудала, что смотрю на нее и плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице кто-то разговаривает. Она говорит, что хочет мяса. Где найти мясо? Завтра я забрикадирую дверь и окна, чтобы защититься от мародеров. 21 октября. Через два дня. Люди, управляющиеся механической лопатой, Прекратили копать могилу. Вчера ночью я слышал крики. На них, похоже, кто-то напал. Теперь там только несколько лодок, с которых днем и ночью сбрасывают трупы в огромную яму. Стоит... Стоит страшная вонь. Так, нужно было уйти отсюда еще неделю назад, но Бекки, Бекки отказалась. Я лучше умру, сказала она с усмешкой, за что она так меня мучает. 22 октября. Бекки только что напала на меня. Она прыгнула на меня с лестницы и попыталась укусить. Мне пришлось ударить ее, но она дала сдачи. Я побежал наверх и заперся в спальне. Она плачет и что-то бормочет внизу. Я достал пистолет, который хранил со времен войны. Возможно, мне придется выстрелить из него в собственную жену. 23 октября. Я совсем не мог заснуть. Бекки всю ночь царапала дверь, просила о помощи, умоляла ее впустить. Но мне не хватило духу. Теперь я просто жду, когда она, жду, когда она умрет. Уже недолго осталось. Я молю Бога о том, чтобы все поскорее закончилось. 24 октября. Воу! Фу, 24 октября. Я так хотел есть, что утром спустился вниз. Бекки сидела в кресле у камина. Она тяжело дышала, словно собака, и молча следила за тем, как я передвигаюсь по комнате. Я навел на нее пистолет, но она не отреагировала и не смог нажать на курорт. Просто вернулся в свою комнату. 25 октября. В доме тихо, словно в склепе. Больше никакого шума. Бекки умерла. Прости, любимый, я не смог тебя спасти. Скоро мы будем вместе. О, жесть какая. Че, мы решили вздремнуть? No я ничего не понимаю. Ничего. No Совсем ничего. Это страшный That's... сон. Не иначе. Быть посему. Надо мыслить здраво. Ну я как бы не хочу стрелять. Это как бы бред. Но все-таки я стрельнул. Не вы 
вышло. Только рубаху попачкал. Это какое-то безумие. Я потерял связь с реальностью. Верно, безумие. Безумные луны. Безумные... Безумие луны. То, что превращает спящий свет солнца в... Мягкое сияние. Развитие. В убежище вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Выберите доступный навык аутофагия. Давай, аутофагия. Исцеление 200. Вы расходите свою собственную кровь, чтобы мгновенно установить здоровье. О, вы расходите свою собственную кровь. А что, а разница? Смотрите, уровень 1-2. Влили кровь, как в ДБД. У вас достаточно один с опыта, чтобы разблокировать наступательный навык. Выберите один из них. Так, смотрите, когти. Когти, это прикольно. Удар с ближней дистанции, который наносит урон всем выж... а, живым существам перед вами. Кровавое копье. Вы бросаете созданное из крови копье, которое... Проходит сквозь всех врагов перед вами. Вот это прикольное, по-моему. Теневой туман. Так, копье 190, это 220, 250. Вы размещаете теневое облако у своих ног или у ног цели. Через короткий промежуток времени облако взрывается, нанося большой урон. Хм, на 2 метра. Я думаю взять рейндж атаку. Да, рейндж. Так, все, у меня есть копье. Теперь нажмите отдохнуть, чтобы сохранить изменения. Окей. Этот голос в моей голове. Если я не сошел с ума, значит он принадлежит тому... Кто сделал меня таким? Я должен найти его и получить ответы. Так, тап, посмотреть задание. Ага, у нас еще есть охренительная карта. Положение игрока. Основное задание. Так, а это что такое? А, это мой... Угу. Вечная жажда. Чувак, ты не встанешь, я думаю. А вот жена твоя может встать. Так, пришли за мной. Надо валить. Где он? Закрыто. Эти люди хотят меня убить. Нужно бежать. Тут кровосос, сюда. Эф. Воу. Я сделал то, чему отец меня не учил. Дверь заперта. Хитрая тварь. Так, старый кол. Оружие для левой руки. Чтобы носить удары оружием левой руки, нажмите правую клавишу. Это оружие обладает особым эффектом и расходует выносливость. Так, пошли отсюда. Я еще, еще в Саутарке. Надо добраться до Лондона, вернуться домой. О, оглушение. Нажмите правой клавишу, чтобы применить кол и оглушить врага. Оглушение врага можно укусить. 
Ху-ху, нажмите F, чтобы укусить оглушенного врага. Укусив врага, вы получаете кровь для применения навыков и восстановления здоровья. Да я тебя выпью, чувак. Я силен, настолько силен, что сам себе дивлюсь. Да, нажмите два до применения. Так, вот это убить, этого насосать. А -а -а. На! Я как дитя, что лучше совладеть своим телом. Да, да когда ты умрешь-то? Да все. Кончай с тобой. Моя сила, моя реакция. Я уже не человек. Оп, F. Сейчас обычно юкоядим. А, есть, короче, у нас тут шиллинги. Дроп есть у них. Шиллинги, порошок. То есть не просто так, так. Восстановил ХП, использую кровь. Мост. Состояние района стабильное. Ну пока, правда, все линейно. То есть я бегу по линейной локации. Моя бедная сестра. Если бы тогда унял жажду крови, Мэри кто-то заплатит. Мэри, а, Мэри кто-то заплатит за это. Что с тобой стало? За то, что стало с нами. Дверь запер, да. Трупачки везде. It's locked. Более жесткое время. А. The dizziness from the jump. Теперь голова уже не кружится I после прыжков. Я могу это контролировать. I cannot enter. Так, выносливость тоже есть. Что мне скажет Лондон? У меня столько вопросов. Еще один труп. Когда улицы Лондона успели стать кладбищем? Из этого человека выпили всю кровь. Но я еще чую ее запах. Может, если я найду ее на запах, пойду на запах, то найду того, кто на меня напал. Так, чутье. Как же сильно пахнет кровь. А как бы все? Вон. Куда все подевались? Убежище. 
В районе появится новое убежище, чтобы найти его, открыть карту. Ага. Неизвестно. Качество крови неизвестно. Ага. Вау, качество крови. Наконец-то какие-то признаки жизни. Говорит местными. Боже, право, сэр, у вас такой вид, словно вас переживали выплюнули. Хотите кружечку? Нет, спасибо. Я не хочу. Не хочу пить. Садитесь, отдохните, ночь будет долгая. Поможете с поисками? Долго ночь? Что за место? Давай поможете с поисками, все-таки квест. Я еще человек, который мог проходить через ваш пап. Вы мне поможете? Сегодня тихо, был еще, был еще посетитель, но сразу пошел в свою комнату. Не особо вижу с его стороны, как... То есть он еще здесь? Ну да. Он заплатил за неделю вперед. Можно с ним поговорить? Мне нужно с ним встретиться. У меня есть к нему вопрос. Поднимитесь по лестнице и постучите в первую дверь. Я слышал, как он открыл ее. Похоже, еще спит. Да, давайте без шуток, ладно? Это приличное заведение. Окей. Подождите. Проклятие. Кажется, выпивка больше не действует. Может, сожрать тебя, чувак? Добрый вечер, сэр. Не могли бы вы мне помочь? Ого, да тебе не помешало бы... Да, прошу прощения за свой вид. Ночь выдалась непростая. Весь в крови, нахрен. Со мной такое бывало. Не волнуйтесь, дальше будет только хуже. Что здесь творится? Кто-нибудь заходил в пап? Ладно, прощай. Оставляю вас наедине с вашей бутылкой. Так, подруга хочет убежать из этого места. Твоя подруга? Здравствуйте, сэр. У вас все хорошо? Я могу вам чем-нибудь помочь? Не знаю, может просто поговорите со мной? Подойдите-ка лучше к Тому, ему больше нравится разговаривать. С незнакомцами. Так, прощайтесь. Ладно, хрен с ним, пошла. Ладно, пойду, спасибо. Вам лучше не задерживаться. Здесь рыщут стражи Привина. Я им ни к чему. Они ищут вампиров и делают это очень хорошо. Они уйдут только тогда, когда найдут убийцу. У нас с вами общая цель, но мне нужно... Кажется, нас подслушивают. Вы уверены? Друг, надо бы уйти. Что ж, выходи, кто бы ты ни был. Тихо, вампир! Кто ты такой? Я не причу вам вреда. Вампиру мало веры. Назовись! Мне нужно поговорить с кем-нибудь. Жесть какая! Круто реализовано. Ничего не имею против. И кто же вы? Подробнее. Подробнее. Доктор Эдгар Соунси. Здоровый горожанин. Подсказка заблокирована, подсказка заблокирована. Качество крови, 6000 опыта, подсказка заблокирована. Социальный слой. Воу, воу, воу. Здоровье, стабильное. Ладно. Я не знаю, сначала вы. Лучше скажите, кто вы. Скажите, скажите, что вам нужно. Тогда я, возможно, отвечу на ваш вопрос. Это вас не касается. Сэр, вы вошли в мою комнату посреди ночи. Вы смертельно больны 
И дрожите, и дрожите как осиновый кол. Лист, а, будьте добры, объясниться. Что ж, кто-то оскореняет людей. Убивает их, кусает. Все указывает на вампира. Такого, как вы. Я жертва. Но я уже не жертва. Похоже, вы в этом разбираетесь. Вы говорите со знанием дела. С чего бы это? У меня, как и у вас, свои секреты. Но если вы не вампир, то кто? Доктор Эдгар Сонуси из Братства Святого Павла. Я провожу независимое расследование и пытаюсь понять, что именно здесь происходит. Помогите мне. Помоги мне. Тогда помогите мне найти виновного. Сначала скажите, как вы здесь оказались. Я пошел по следу. Запах крови недавней жертвы привел меня сюда. Вы подумали, что я есть нападавший? Это многое объясняет. Мы оба преследуем одну и ту же тень. Я не уверен. Да, давай. Значит, одну и ту же. Да, и я слышал голос этой тени у себя в голове. Мне казалось, что я сошел с ума. Позвольте мне разобраться с этим. Вы понятия не имеете, с чем столкнулись? Нет. Я сам найду монстра, он мой. С чего вы взяли, что справедливость лучше? Скажите сначала, как вы поступите, если найдете убийцу. Я его прикончу. Я требую ответов. Я заставлю его ответить на свои вопросы. Тогда остается лишь пожелать вам удачи и молиться, чтобы мы встретились снова. Так, и что теперь надо? Распросите местных. Если меня напал не Солнце, значит сюда приходил кто-то еще. Они явно что-то скрывают. Так, давайте подругу расспрашивать. Я Саша сама. Давай, нужно бежать, так беги. Добрый вечер, сэр. Чем могу помочь? Я хочу задать вам несколько вопросов. Ну, хорошо. Как все было на самом деле? Я поговорил с доктором Солнце. Он не тот, кто мне нужен. Выкладывайте на чистоту. На чистоту? Вы о чем? Я подозреваю, что вечером здесь был кто-то еще. И кажется... Я просто официантка, ясно? Если Том говорит, что никто не приходит, значит... Я чувствую ваш запах, мадам. Пожалуйста. Расскажите мне, что случилось. Уилл, Уилл Бишоп, он пришел до вас, и мне казалось, он кого-нибудь прибьет. Так, давай расскажи о нем. Расскажи мне про этого Уильяма Бишопа. Уилл моряк, раньше он работал на консервном заводе, но его уволили. Он хороший парень, никогда ни с кем не дрался до сегодняшнего дня. Зачем его скрывать? Что тут такого? Том не представляет друзей, предает друзей. Когда Уилла уволили, Том предложил ему подработать здесь. Раньше они дружили, но Уилл вдруг стал Уилл очень уж злым. Понятно, спасибо за откровенность. Я непременно поговорю с Томом. Там, Том Уильямс, доступна новая подсказка, информация. Подсказки о горожанах, вы получили подсказку. В ней содержится личная информация о горожанине или человеке, который с ним связан. Подсказка... Том Уильям Биш, Бишоп не, а, никогда а, некогда были близкими друзьями. А, вы вампир, и для развития навыков вам нужна кровь. Индикатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь горожанина. На, найденные подсказки увеличивают опыт. То есть мы сразу можем всех выпить? А можем узнать подсказки и выпить серьезнее? Вау. Применить лекарства, средства от переутомления. Че? Или мне нужно их лечить, а потом пить? Непонятно. 
Welcome back. Добро пожаловать. Нашли, что искали? Нет, вы уверены, что больше никого не приходил? Пап, до меня. Я уже сказал, кроме вас, чужаков здесь не было. А, расскажите об Уильяме. Вот, подсказка от горожанина использует. Том, расскажите мне о визите вашего старого друга Уильяма. Да, Уилл сегодня заглядывал, но он мне больше не друг. Где он сейчас? Я должен его найти. Это срочно. Вы знаете, где он? Может, он в лодке? Она стоит у северного пирса. Он часто там бывает, не может дойти. Пожалуйста, опишите его. Чего вы ожидаете? Еще его с высокого ублюдка, с лишаем и в лохмотьях. Раньше Уильям был сильным, а теперь протился в развалину. Спасибо, Том. Если увидите его, передайте, что я его не пущу, пока он не придет себя в порядок. Спасибо. Так, пора... Я доберусь до правды, узнаю, что сделали со мной и с этим городом. Он мне показалось, что-то видится. Осмотреть лодки. Тело еще теплое. Из бедняги недавно выкачали всю кровь. Осмотреть костюм, осмотреть раны, взять записку. Взять записку. Что это? Записка? Приказы стражей Привина. Осмотреть костюм. Этот человек был вооружен и пытался защищаться. Осмотреть раны. Он совершенно обескровлен, как и предыдущая жертва. Осмотреть лодку. Кровь и бутылки из-под джина. Этот бишоп тот еще пчинчуга. Отойти. На другом берегу канала Кровавая Лужа. Добраться бы до той баржи. Куда мне надо идти? Так, по крови пойдем. Кровавые следы. Подождите. А, вот они. Минус. Да все врага. Нажмите, чтобы найти поблизости врагов и увидеть их досье. Врагов и увидеть их досье. А, боец стражи Привина. Сопротивление. Некоторые враги устойчивы к определенным видам урона. Они помечены в соответствии с четырьмя видами урона. Физический ближний бой и дальний бой. Магический кровь и тень. Оранжевый цвет означает среднюю устойчивость. Красный цвет означает высокую устойчивость. То есть подстрелить его не получится, и он э, устойчив против ударов оружия. Можно его затыкать килами. А как можно... А как можно как-нибудь, может... Затыкаем так. О. Я тебя выпью. Так, что-то из него вывалилось. Часто обычный рукоядь. Так, а мне до сих пор нужна кровь. Она вела сюда. Oh, 
А, откату скиллов есть. То есть меня не могу кидаться копьями нон-стопом. Блин, я думал, сейчас я копьями буду кровавыми кидаться. Крысы часто водятся рядом с убежищами. Чтобы быстрее их найти, задействуйте чутье. Крысы с убежища. Подожди. Стойте. Вон они, крысы. Так, а у него тут выпало что-то? Я хочу это что-то поднять. Во. Патроны. Оружие дальнего боя. Нажмите правую клавишу, чтобы прид... применить оружие дальнего боя. Это оружие наносит обычный урон и урон при оглушении. Так, ладно. А у нас милиш... милишные атаки только. Крысы. Лайфу! Не ожидал такого от себя, ладно. <laughs> Хорош. Так, этот пусть живет пока. Нам сюда. Свежая кровь. Здесь пахнет повсюду. Запах такой сильный, что окружится голова. Мы, походу, близко. Вау. Пенцовый пруд. Я уже пил, но так не смог напиться. Я хочу еще. Вау, двуручное оружие. Чтобы задействовать особые свойства двуручного оружия, выберите его и нажмите правую клавишу. Например, косой можно отразить удар. Если вы сделаете это вовремя, то нанесете врагу большой урон и оглушите его. Фу! О боже, только не это, Уильям. Во имя бога, остановись. Всего один глоток, обещаю. Вы мой самый дорогой друг. Мой последний и самый дорогой друг. Так, я хочу оружие это экипировать. Или как? Жесть какая. Что за место? Это существо не в себе. Я должен его уничтожить. Такое все. А, косой шлепок. На те еще. Ух ты, -мо! Надо в него смотреть. А, надо контрол нажать. такой себе только я хотел двуруком помахать вау неизвестно уильям был достойным человеком я мог его спасти мистер хэмптон вы здесь я хорошо его знал мой единомышленный сэр послушайте меня я врач у вас шок я должен вернуться к своей пасти. Без меня она собьется с пути. Ба-ба-бам. Учите нек а, некоторые скали. Кто вы? Что значит скали? Вы в самом деле новообращенный. Постойте, вы та женщина из паба? Вы такая же, как я? Вы мне поможете? Кажется, у меня нет времени. А, нет этого. Выбора. Клянусь святым Григория, вы рассказали тайну этих жутких убийств. Раскрыли тайну этих жутких убийств. Давайте, дайте мне минутку, и я помогу вам. Сейчас я пришвартуюсь, и мы, наконец, 
Уильям. Уильям не был преступником, но это все его жажда. Он должен был напиться. Этот человек нуждается в медицинской помощи. А не надо ближайшую больницу. Нет, не надо. Я должен вернуться к пастве. Я нужен ей. Сядьте, сэр, доверьтесь доктору Солнце. Он наверняка сообразит, как вам помочь. Советую присоединиться. Скоро зайдет солнце, и вам нужно будет отдохнуть. Одну минуту. Если я узнаю, что происходило с Уильямом, то смогу чуть лучше понять, что приключилось со мной. Так, осмотрим. Это что точно не мой создатель. Может, он из кого-то подвида вампиров? Подвида вампиров. Нужно где-нибудь провести анализ его крови. Так, а чем что тут есть? Ничего, мне вот интересно, как вооружиться этой штукой. О, у меня дубина еще есть. 65 урона. Ё-моё, как? Как вооружаться-то? О! Коса. А, сыворотки сверхъестественные. А тут дубина. Во! Воу, коса! А, очень сильно выносливость расходует коса. Так, я все узнал, поехали. Все мрачное. Куда мы направляемся? В Амбургскую больницу. Она на другом берегу канала. Там найдется помощь мистеру Это Уильямс. Ком, кем он в итоге стал? Охотником, добычей, злодеем, жертвой. Кто знает? Главное, что мы его остановили. Понятно, а женщина? Что? Кто она? Какая женщина? Не держите меня за драка. Вам обоим было нужно, чтобы я убил Скаля. Вы должны знать ее. А я считал вас джентльменом. Не стоит обсуждать леди за ее спиной. Тем более, что она предпочитает действовать инкогнито. А, и, а, ах, если бы Лондон был таким же спокойным, как кажется отсюда. Увы, это лишь туманный морок. Если честно, я всегда обходил этот район страной. Лембургская больница – последняя преграда на пути инфекции. Эпидемия уже опустошила Ист-Энд, и конца ей не видно. Мы сражаемся с болезнью на передовой. Вы там работаете, доктор? Я главный врач. Я думаю, что вас прислал этот таинственный орден братства. Епип. Святая Павла, да. Но прежде всего я человек науки. Такой же, как вы, доктор Рид. Откуда? Откуда вам известно, кто я? Не скромничайте. Все знают доктора Джонатана Рида. Если не ошибаюсь, вы довольно авторитетный хирург. Так меня зовут, сэр. Разумеется, у меня были сомнения, но они развеялись, когда вы взяли у бедняги кровь. Уильям, кровь на пробу. Сам доктор Рид чудесно. Мы встречались? До войны я посетил три ваших семинара. Я восхищен, восхищен вашими исследованиями. Какой поворот судьбы? Самый известный английский. Я возвращается в Лондон, став вампиром. Снова это слово. И вы зовете себя ученым? Понимаю вас, обычная наука разоблачает мифы, но что делать, если они входят в нашу жизнь? Братство святого Павла посвятило себя их изучению. Вам столько происходит, придется узнать. В этом вы правы. Тогда скажу откровенно, такие врачи, как вы, нужны нам в нашей больнице. Вы получите работу и сможете спокойно отдумать свое положение. 
Не знаю, что сказать. Я хотел вернуться домой. И больной матери, но это было до того, как я подхватил эту заразу. Доктор Рид, подумайте над моим предложением. Я поставлю вас. Вы получите хороший предлог не появляться днем. У вас будет приличное жалование и место, где можно спрятаться. Я даже захватил с собой чистую одежду. Что скажете? Ну, что скажете? Конечно, выбора-то нет. Похоже, выбора у меня нет. Но благодарностью принимаю ваше предложение. Великолепно. Джонатан, спасибо судьбе за наш... начало нашей прекрасной дружбы. Доктор Сенси, слава богу. Я уже начала беспокоиться. Успокойтесь, сестра Крейн. У меня хорошие новости. Доктор, ночь началась ужасно. Мы потеряли еще двух. Сестра Скоу сказала, что с нее хватит. Ну что ж, утром составлю новый график. Отащите пока хорошую постель для мистера... Хэмптона и дайте ему все необходимое. Конечно, доктор. Вот еще доктор Дак Дорси. Это доктор Рид, он только что с фронта. А теперь будете помогать нам здесь в больнице. Большая дача заполучить его. Одаренного хирурга, тем более, настолько... И верно, хорошая новость, доктор. Хорошего скопирования крови. Просим перечислить, что у нас в больнице есть. Этот корабль еще не прошел ко дну, лишь потому, что будет вопрос, обратитесь к ней. Учту, спасибо, Эдгар. Доктор Сонс, мне очень нужна ваша помощь. Добро пожаловать в нашу Эдгар. Иду, сестра Крейн, иду. Опа. Провести анализ опыта Пишепа в больнице. Состояние района здоровья. Подождите, а как бы в ниже, выше. Как вертеть карту, мать, перемать? Центр. Да ё-моё, как тебя вертеть-то? Карта. А, во. -мо. Маркер игрока. Нахрена она мне нужна? Ладно, пошли. Так, извините, извините, дайте пройти. Ну ладно. Давай, ублюдок. Покажи, что ты можешь. Теперь моя очередь. Ах ты тварь. И гнилые, и чистые сердца таят себе, таят себе семя жизни. Утоли жажду из этой реки. Осуши ее. Ну, окей. Проходи, что топчешься. Я не кусаюсь. Сэр, успокойтесь. Вы потеряли слишком много крови. Думаешь, я не заметил? Хорош пялиться. Тащи меня в больницу, скотина. Повежливый со мной? Я убью вас. Повежливый со мной? Оскорблять дробового прохожего не самый верный способ просить о помощи. Ладно, ладно, извиняйте. Сами видите, мне больно. У меня... У меня в хреново, а вы стоите тишком, черти. Да, у вас весьма неприятная рана. Сомневаюсь... Сомнений здесь нет. Я работаю врачом. Меня зовут Джонатан Рид. Я Клей Кокс. А теперь погодите ко мне. Идите за мной, мистер Кокс. Вам правда не стоит здесь находиться. Да, качество крови. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы 
получите, убив этого гражданина. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Какой противный человек. Чтобы выбить кровь человека, сначала нужно закипнотизировать его и увести подальше от посторонних глаз. Если ваш уровень гипноза равен уровню сопротивления жертвы или превосходит его, вы можете получить контроль над его разумом. Нажмите Q, чтобы закриптизировать Клея. Вау. Вау, Тенни. Идите по красному пути, чтобы завез жертву. Пусть, а, пусть это мертвый свет сольется с тенями. Бла-бла-бла, короче, пойдем. Объять. А, искушение крови. Нажмите левую клавишу, чтобы объять клея. Покса или пробел, чтобы отпустить его. Объяв... Его вы получите много единиц опыта, но помните, это приведет к определенным последствиям. Чем больше вы знаете о, гражд... о горожанах и чем больше собираетесь связ... связываться с ними, блин, связанных с ними подсказывать, тем больше пол... полученный опыт. Да объять, конечно, хавай. Он неприятный. Какой я плохой доктор. Только гнины нападают со спины. В честном бою я бы тебя прикончил. Чтобы ты лопнул, я убью тебя, убью. Так, с районом что-то было. Так, а так и не поймешь. Кушать жизнь, познавать ее самые сокровенные тайны. О, это бремя освященных, освященный грех. И он каждый раз нам будет вот это вот. Чувак, ты сделал неправильно. Вот он, госпиталь. Доктор Солнце просил меня привести вас к нему быстрее. Так, пойдем. Доктор, где вы были? Мне некогда, некогда играть в прятки с новым персоналом, каким бы талантливым он ни обладал. Прошу прощения, сестра, мне нужно было побыть одному. Это самая долгая и самая странная ночь в моей жизни. Вы спасли бедного мистера Хэмптона от ужасной судьбы. А уж каким образом значение не имеет, доктор. Благодарю вас, сестра. Так что случилось? Я поговорил для вас кабинет по поручению Дока Солнце. Он на втором этаже. На двери табличка с вашим именем. Благодарю вас. Вы сестра Крейн, верно? Да, доктор Крейн. Дороти Крейн. Добро пожаловать в Бомбургский госпиталь. Доктор Рид, располагайтесь в кабинете. Да, прощайте. Спасибо. Приятная женщина. И такой побежал. Доктор Санзи прав. Это идеальное место для исследования. Да. Сколько людей. Сколько крови. На втором этаже мой... И всех можно сожрать. Это доктор Свенса, это тот, который меня привел. Это закрытая дверь. А где мой? Мой кабинет. Я же крутой доктор, в крутом плаще. Так, нет. Доктор Рид. Убежище. Вы нашли новое убежище. Здесь можно отдохнуть, потратить опыт и создать предметы за рабочим столом. А вот и кабинет. По крайней мере, он скрыт от любопытных глаз. Отправлю царство тени отныне. Это моя обитель. Хотя бы в гробу спать не придется. Так, это потом посмотрим. Ладно, думаю, пора заканчивать. Давайте 
Раскинем очки опыта. И закончим на сегодня. Так. Можно жажду крови увеличить. Организм, кровь, укус, наука. А теперь может мне наносить с собой три сыворотки. Укус. Повышает урон от вкуса в бою. Увеличивает количество единиц здоровья, восполняемых про укусе в бою. Сверхъестественные, тактические, оборонительные. Кровавый барьер. Бах. Свертывание. Так, тут что? Исцеление 250. Исцеление 200. Вы увеличите скорость восстановления здоровья, но уменьшайте объем единовременного восполнения здоровья. Нет. Так. Копье можно увеличить. Кровавое копье. Организм. Во. Увеличить за вас здоровье. По-любому надо увеличить запас здоровья. Тем более это дешево. 600. Давайте еще увеличим. А, нельзя. А почему нет? А, уровень 6 необходим. А это что такое? Стойка. Увеличивать запас выносливости. Ладно. Увеличить запас крови. Увеличить объем крови, поглощаем при укусе в бою. Так, выносливость. Она меня, кстати, напрягает очень сильно. Пора лепить пассивки, да. Окей. Бах. Здоровье, стабильность. А, это состояние района. Меню горожан. Уровень гипноза 1. А как его поднять назад? Состояние района здоровья. То есть мы можем куда-то уходить и там охотиться на всяких людей. Ладно, думаю, на этом пора заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, стоит ли играть в эту игру и проходить ее дальше. Всем спасибо и пока-пока.